ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് കാറ്റ്ലിൻ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് കാറ്റ്ലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിദേശ ഇനം പശുക്കൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്സ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറി പർപ്പസ് ഡ്രോഡ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പർപ്പസ് എന്നാൽ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡയറി പർപ്പസ് ബ്രീഡ് ആയിട്ടാണ് കാരണം എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കാറ്റിൽ അതായത് തദ്ദേശീനം പശുക്കളിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതുമായിട്ടുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നത് പലതരം പ്രോഗ്രാംസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡോ സ്വിസ് പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ പല പല പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇത്തരം പശുക്കളെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുവഴി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൂടുതലും ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പശുക്കളെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ദ ആർ ദ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ നാടൻ പശുക്കളിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം രണ്ടോ കൂടി പോയാൽ മൂന്നോ ലിറ്ററോ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്നും പത്ത് ലിറ്ററിന് മുകളിലായിരുന്നു പാൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദ ആർ ഹെവി ആനിമൽസ് സൈസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിപ്പമുള്ള അനിമൽസ് ആണ് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സുകൾ എല്ലാം അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദ ആർ ഗുഡ് മിൽക്കേഴ്സ് ബട്ട് ബാഡ് ഡ്രോട്ട് ആനിമൽ ദ ആർ പുവർ ഡ്രോട്ട് ആനിമൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാം വഴി അവരെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൽ വിളിക്കുന്നു ബോസ് ടോറസ് ബോസ് ടോറസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് എക്സോട്ടിക് കാറ്റിൽ എന്താണ് ബോസ് ടോറസ് ഇതൊരു പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് എക്സോട്ടിക് കാറ്റിൽ ബോസ് ടോറസ് ഇവരുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതയാണ് ഹംബില്ല ആർ വെരി ഡോസായി വളരെ പാവങ്ങളാണ് നല്ല ഇണക്കമുള്ള പശുക്കൾ കൂടെയാണ് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പശുക്കളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പശുക്കളെല്ലാം ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അവ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഇട കലർന്ന സ്വഭാവമാണ് അത് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം വഴിയുള്ള എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡുകളാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ജേഴ്സി ബ്രൗൺസിസ് ഹോസ്റ്റിൻ ഫ്രീഷ്യൻ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബ്രീഡാണ് ജേഴ്സി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരും കൂടെയാണ് ജേഴ്സി പശു എന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം നല്ല ഇണക്കമുള്ള ഒരു പശുവും കൂടെയാണ് ജേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ജേഴ്സി പശുവിൻ്റെ സ്വദേശം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കൂ ജേഴ്സി ഐലൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഓഫ് യു കെ ജേഴ്സി ഐലൻഡ് ജേഴ്സി ഐലൻഡിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പേര് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള പേരാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കരുത് അവരുടെ സ്വദേശവും ജേഴ്സി ഐലൻഡ് തന്നെയാണ് യു കെയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലെ അവയുടെ കളർ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ കളറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളർ അല്ലേ ഫോൺ കളർ കൂടാതെ അവരുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെയും താഴ്ചയോ പൊങ്ങലോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത് ഇവരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടോപ്പ് ലൈൻ കൂടാതെ ഡയറി ക്യാ
എന്നതെല്ലാം ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡബിൾ ഡിഷ്ഡ് ഫേസ് ഡബിൾ ഡിഷ്ഡ് ഫേസ് പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചെറിയ മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞ കൊമ്പുകൾ കൂടാതെ ഇവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വാലിൻ്റെ അറ്റത്തെ ഭാഗം അല്ലെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിൻ്റെ നിറം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ എല്ലാ പി എസ് എക്സാമിനും ഇതെന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബ്രെയിൻ വിത്ത് ഡബിൾ ഡിഷ്ഡ് ഫേസ് ഫോൺ കളർ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ടോപ്പ് ലൈൻ ഇതിലത്തെ ഏത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഏത് ബ്രീഡ് ആണ് ജേഴ്സി എന്നാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എൻ മിൽക്ക് പാലിലെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള മിൽക്ക് തരുന്ന ഒരു ബ്രീഡും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജേഴ്സി എൻ്റെ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ലാക്ടേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ജേഴ്സി ബ്രീഡ് സ്വദേശം ജേഴ്സി ഐലൻഡ് പ്രത്യേകത ഫോൺ കളർ ഡബിൾ ഡിഷ്ഡ് ഫേസ് വിത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ടോപ്പ് ലൈൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രീഡാണ് ബ്രൗൺ സ്വിസ് ഇൻഡോ സ്വിസ് പ്രൊജക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബ്രീഡാണ് ബ്രൗൺ സ്വിസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വദേശം ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പശു ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നിറം നമുക്കറിയാം ഒരു ചാര നിറം അതിലൊരു കറുപ്പിൽ ഒരു ചാര നിറം പോലെ തോന്നുന്നൊരു കളറാണ് ബ്രൗൺ സ്വിസ്സിന് ഉള്ളത് കൂടാതെ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ മസിൽ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്വദേശം എവിടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കളർ നോക്കൂ യൂണിഫോം ബ്രൗൺ കളർ മസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആണ് സാധാരണ പശുക്കളുടെ മസിൽ എന്താ നിറം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവരുടെ മസിൽ മൂക്കിൻ്റെ മുകളിലെ നനഞ്ഞ അറുത്ത ഭാഗം അത് ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിരിക്കും നോസ് മൂക്ക് ഹോൺ ടിപ്പ് സ്വിച്ച് എന്നിവ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നു നോസ് ഹോൺ ടിപ്പ് സ്വിച്ച് എന്നിവ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നു താരതമ്യേന വലിപ്പമുള്ള തലയും കൊമ്പും നല്ല അയഞ്ഞ തൊലിയും ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ഇതെന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡയറി കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ആണ് വളരെയധികം ഇണക്കമുള്ളതും നല്ല ശാന്തശീലനയും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ സ്വിസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജേഴ്സിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഹീറ്റ് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ സ്വിസ് മിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജേഴ്സിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്നു നാല് ശതമാനമാണ് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ തരുന്ന പശുക്കളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ സ്വിസ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ സ്വിസ് അടുത്തതായി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ഹോസ്റ്റിൻ ഫ്രീഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റിൻ ഫ്രീഷ്യൻ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പശുവാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിൻ ഫ്രീഷ്യൻ കറുപ്പും വെള്ളയും ഇട കലർന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പാച്ചുകളായിട്ട് വെള്ളയിൽ കറുപ്പാണോ കറുപ്പിൽ വെള്ളയാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മിനിസമുള്ള തൊലിയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് വെളുത്ത സ്വിച്ചാണ് ഇവർക്കുള്ളത് വാലിൻ്റെ അറ്റം വെളുത്തതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്വദേശം എവിടെയാണ് വായിച്ചു നോക്കൂ എവിടെയാണ് ഹോളഞ്ച് കളർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാറ്റസ് ആയിട്ടും പുള്ളികളായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് വൈറ്റ് നല്ല നീളമുള്ള മുഖവും വലിയ ശരീരവുമുള്ള ബ്രീഡാണ് ഏത് നമ്മുടെ സുന്ദരി പശു എന്താ പേര് യെസ് ഹോസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷൻ അഥവാ എച്ച് എഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആയതിനാൽ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ സാധ
കൂടുതൽ പാൽ തരും എത്രയാണ് ലാക്ടേഷ്യൻ എന്ന് നോക്കൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ലാക്ടേഷ്യൻ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും കുറയുന്നു ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള പശുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ തരുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് എന്ത് എച്ച് എഫ് ഹയസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ വേൾഡ്